Gracias por estar de vuelta en un video más de tecnología aquí en mi canal para los geek curiosos. Personas que aman la tecnología o que quieren saber más para tomar mejores decisiones al momento de comprar. En esta ocasión toca hacer una comparativa yo creo que de las más importantes del año. En 2020 el Xiaomi Redmi Note 9 que es este que tengo aquí en mis manos fue uno de los teléfonos más exitosos. Su relación costo-beneficio nos dejó bastante bastante satisfechos a los usuarios. Bonito diseño, buena cámara, duración de batería, buen procesador para poder correr juegos. Y aunque todavía no llega de forma oficial a México, ya en mis manos tengo el Xiaomi Redmi Note 10. Un teléfono que compré para poderte traer todo el contenido que yo sé que esperabas conocer. Yo calculo que estaría llegando a finales de abril, principios de mayo, pero mientras tanto déjame platicarte cuáles son las diferencias principales entre el Xiaomi Redmi Note 9 respecto a su ahora evolución Xiaomi Redmi Note 10. Cámara, batería, la pantalla, hay varias cosas que tomar en cuenta y la verdad es que este Versus mientras lo estuve haciendo me dejó muy impresionado porque la evolución se nota. Así que vamos a comenzar pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal en caso de que todavía no lo hagas si eres nuevo por favor bienvenido a esta comunidad de Geek Curiosos. Y si dejas tu like me vas a ayudar a que esta comunidad cada vez sea más grande y así más personas estemos al día en el mundo de la tecnología. Actualmente puedes encontrar el Xiaomi Redmi Note 9 en internet a un precio aproximado de 4 mil pesos. Te voy a dejar el link de compra en la descripción y aunque todavía no hay precio oficial por parte de Xiaomi en México, te puedo comentar que yo encontré el Xiaomi Redmi Redmi Note 10 en rangos de precio de $5,100 y $5,400 pesos, que fue por ejemplo lo que me costó a mí. Así que esperemos que ese sea más o menos el precio con el que se va a lanzar esta versión en México. Así que yo creo que te va a servir este video para tener a consideración los mil pesos que hay de diferencia entre estos dos modelos. Y como siempre me gustaría empezar con el diseño. Tengo que confesar que si bien hace un año el diseño del Xiaomi Redmi Note 9 me parece Parecía bastante bien logrado y bonito. Como se los comenté en el unboxing, el Xiaomi Redmi Note 10 como que le vino a dar la vuelta y hay varias cosas a considerar. Como por ejemplo que el acabado de la parte trasera tiene como este efecto de degradado que siento que le da un toque más premium. De hecho, el módulo de cámara ya no está al centro sino en una de las esquinas y todos estos pequeños detallitos que le añadieron siento que le dan como una apariencia de una gama más alta. Las cámaras ya no están acomodadas de forma cuadrangular. Ahora en el Note 10 tenemos un módulo un poquito más rectangular paradito y de hecho abajo hasta dice Ultra Premium lo cual en general hace como que se sienta, no sé, como que más satisfecho uno como usuario con el teléfono en las manos. El lector de huellas en el Xiaomi Redmi Note 9 estaba justamente debajo del módulo de cámaras y en la nueva generación el lector de huellas ahora está en uno de los costados, justo en el botón que también funciona para encender o apagar el teléfono En cuanto a cuál es más preciso O efectivo, la verdad es que No encontré como uno que fuera Notablemente más rápido o preciso Ambos funcionan bien Mientras que en el Redmi Note 9 teníamos Unos marcos que pues se notaba Que eran de plástico, ahora En la nueva generación tienen esta Sensación, este acabado que da La apariencia metálica y que como Sabemos siempre le da ese toque más Elegante a los teléfonos. En la parte de Abajo ambos tienen la bocina la entrada para la conexión del cargador y también la entrada para los audífonos de la misma forma. En la parte de arriba también ambos tienen un micrófono, el sensor infrarrojo que como ya se los había comentado es una característica todavía activa en Xiaomi y que sirve para poder utilizar el celular para controlar otros aparatos en casa como por ejemplo utilizando el teléfono como control remoto para subir el volumen, cambiar de canal, etc. La gran diferencia es que en esta nueva generación encontramos una bocina también en la parte de arriba muy parecida a la que tenemos en la parte de abajo porque el Xiaomi Redmi Note 10 cuenta con sonido estéreo lo cual quiere decir que tenemos salida de audio por abajo y por arriba para una reproducción de audio más envolvente a diferencia del Redmi Note 9 que pues solamente teníamos una salida de audio sencilla en la parte de abajo ahorita les voy a hacer una demostración en uno de los costados tenemos la ranura para que puedas insertar las tarjetas nano SIM y por supuesto 
supuesto una micro SD para poder ampliar el almacenamiento del teléfono. En ambos casos vamos a poder encontrar versiones de 128 GB, que es como la más común. Y del otro lado, los controles de volumen con su respectivo botón de encendido que como ya te comentaba, en el Redmi Note 10 funciona como lector de huellas. ¿A ti cuál de los dos diseños te parece que está mejor logrado? ¿Cuál te gusta más y por qué? Déjame saberlo en la parte de los comentarios. El Redmi Note 9 es un poquito más grande y también por lo mismo más pesado. Y esto se debe a que también la pantalla es un pelín más grande. Y es así como pasamos justamente al apartado de pantalla. Otra característica súper, súper importante y que pues sí tiene una gran diferencia entre cada generación. La pantalla del nuevo Redmi Note 10 es un poquito más pequeña, 6.43 pulgadas. Y en el Redmi Note 9 la pantalla es de 6.53 pulgadas. Pero si quieres que te sea como muy honesto, teniendo los dos teléfonos en las manos, esta diferencia de tamaño es prácticamente imperceptible. Lo que sí es muy perceptible, pero muy perceptible es el tipo de panel. En el Redmi Note 9 teníamos una pantalla IPS y en el nuevo tenemos un display AMOLED que como sabemos hace que los colores se vean más bonitos, más vibrantes, más vivos en general. Entonces, pues todo lo que sea fotografías, videos, aplicaciones, etcétera, se ven yo desde mi punto de vista creo que más atractivos. Ambos teléfonos tienen resolución Full HD+, lo cual el año pasado cuando conocí el Xiaomi Redmi Note 9 dije súper bien para la categoría de precio en la que compite. Y si bien no se aumentó esta resolución en la nueva generación, lo que sí se aumentó es la densidad de pixeles píxeles por pulgada, lo cual quiere decir que podemos tener un mayor detalle en texturas. Puede que esta diferencia no sea tan perceptible para todas las personas, pero créanme, para las personas que pasamos mucho tiempo en el celular consumiendo contenido multimedia, sí es algo que, que, que se da a notar. Y bueno, como les comentaba, la otra diferencia es la reproducción de sonido, ya que tenemos audio estéreo. Les voy a poner ahorita unos ejemplos para que vean por qué quedó mucho pero mucho más satisfecho con esta evolución y con esta experiencia en el Xiaomi Redmi Note 10. De ahí nos pasamos a la experiencia de la duración de batería. La capacidad del Redmi Note 9 es de 5020 mAh y la del Redmi Note 10 es de 5000 mAh. Y la verdad es que estos 20, o sea, en cuestión de duración de batería, no hace diferencia. O sea, prácticamente estamos hablando en términos generales de la misma capacidad en ambos teléfonos. Sin embargo, nuevamente me quedo con el Xiaomi Redmi Note 10 en cuestión de experiencia general porque tiene un buen desempeño. Aproximadamente le estaba durando como 9 o 10 horas de pantalla, digamos en términos tranquilos de uso. Ya en los días en los que estuve como más exigente con el teléfono, porque por supuesto también estoy haciendo la reseña a profundidad de este teléfono para el canal pues sí me llegaba a durar como unas 7 horas pero también porque estaba tomando fotos y eh, usando aplicaciones y juegos todo el tiempo pero realmente lo que hace la mayor diferencia entre estos dos teléfonos y por lo cual si tú todavía no te has comprado ninguno o si tienes el Xiaomi Redmi Note 9 y quieres ver si vale la pena el cambio a la nueva generación mientras que en la generación anterior teníamos una carga rápida de 18 watts ahora damos el salto a 33 watts esto te permite tener el 50% de la batería en poco menos de media hora y aproximadamente para llegar de 0 a 100% un, podríamos decir que una hora 15 minutos una hora 12 minutos por ahí Ahí fue mi promedio y a mí a estas alturas la carga rápida me parece fundamental en cualquier teléfono durante el tiempo que estuve utilizando ambos teléfonos para las pruebas eh, pertinentes para poder realizar este video 
Pues yo ya tenía actualizado el Xiaomi Redmi Note 9. Recordemos que el año pasado salió con Android 10 y una versión de mi UE anterior. En el nuevo teléfono ya de fábrica sin necesidad de actualizar tenemos Android 11 que de hecho por lo menos a mí la actualización a Android 11 en este teléfono todavía no me llega. Sigo corriendo Android 10 con mi UI 12 pero aquí pues tenemos Android 11 y mi UI 12. Son muchas las cosas que puedes hacer con un teléfono Xiaomi. Yo sé que hay personas que prefieren las plataformas o las capas de personalización un poquito más limpias, pero a mí sí me gusta que un teléfono te ofrezca muchas funciones. De hecho, en mi canal yo tengo dos videos, a los cuales por cierto les fue bastante bien, en donde les platico diferentes trucos para poderles sacar provecho, no solamente a la familia Redmi Note, sino a los Mi, a los Redmi, a los Mi Note. No importa cuál tengas, seguramente vas a poder encontrar varios consejos útiles. Sí, es verdad que las aplicaciones me abren un poco más rápido en la nueva generación. Esto es porque evidentemente al venir ya de fábrica con una versión más reciente de la capa de personalización y del sistema operativo, aunado a que tenemos un procesador un poquito mejor y bueno, todas estas características en conjunto, pues podemos disfrutar de una experiencia un poquito más rápida. El Redmi Note 9 se lanzó con el procesador MediaTek G85 que para nada, pero para nada es un mal procesador. O sea, las personas que tienen este teléfono, espero que pongan su experiencia. Yo creo que no me dejarán mentir. A lo mejor también habrá personas que a lo mejor no quedaron tan satisfechos. Estoy abierto a escuchar todas las opiniones, pero este procesador que realizó MediaTek, que está enfocado en los videojuegos, era suficiente para poder correr la mayoría de los juegos a los que estamos acostumbrados a tener en el celular y para poder tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, incluso para cosas de videollamadas y todo esto no había problema. Se trataba de un chip de 12 nanómetros, pero ahora damos el salto a un chip de 11 nanómetros en la nueva generación solo que ahora el chip ya no es de MediaTek, es un Qualcomm Snapdragon 678 entonces esta estructura de 11 nanómetros le dota como de un poquito de mayor velocidad al momento por ejemplo de procesar fotografías utilizando inteligencia artificial en la optimización de la batería y detalles de este tipo. En ambos teléfonos vas a encontrar una versión de 4 GB en RAM y de 6 GB en RAM. Nuevamente, ignoro cuál va a ser la versión que se va a lanzar en México de la nueva generación, si la de 4 o la de 6. Y es así, queridos amigos, como llegamos a uno de los apartados que más me hicieron decir híjole, es que este versus ya está ganado, no hay más que decir, y es justamente el de la cámara, cuando tú ves las especificaciones técnicas de ambos teléfonos, te das cuenta que en el papel los números prácticamente son iguales, cuatro cámaras en la parte trasera en donde el lente principal es de 48 megapíxeles un lente ultra wide angle de 8 megapíxeles, lente macro de 2 megapíxeles y un lente de profundidad también de 2 megapíxeles. Todos amigos con la misma apertura de diafragma. O sea, en este sentido si solamente nos apegamos a los números cualquiera podría pensar, no hubo evolución. Pero como siempre y por eso les digo que les conviene seguir mi canal, porque aquí le doy seguimiento y trato de explicar de forma súper sencilla para todas las personas todas estas terminologías que a veces parecen complicadas pero en realidad no lo son. Dejando de lado la parte de los números, las marcas Xiaomi o cualquiera la que se te ocurra siempre están trabajando en cómo optimizar y mejorar las características y desempeño de sus teléfonos aunque como tal los componentes sean iguales. En un año la tecnología avanza muchísimo amigos. Razón por la cual, o sea... No... Te lo digo ya desde ahorita, no hay punto de comparación entre las fotografías que puedes obtener con el Xiaomi Redmi Note 10 versus el Xiaomi Redmi Note 9. La verdad, las fotografías del Xiaomi Redmi Note 9 no me parecían malas, pero cuando las pones en comparación con la nueva generación, la verdad es bastante evidente. Si los ves en las pantallas del teléfono, pues evidentemente se ven más bonitas las del Xiaomi Redmi Note 10 porque la pantalla es AMOLED, entonces los colores te dan la impresión de que pues son mejores fotografías pero incluso cuando ya las pasas a la computadora y aquí les estoy mostrando algunos ejemplos es notable no solamente la calidad de los colores sino también de los detalles aún teniendo las mismas características técnicas el xiaomi redmi note 10 está mucho pero mucho mejor optimizado para fotografías 
de retrato, selfies, fotografías macro, fotografías de ángulo amplio y prácticamente en todos los modos que incluye el teléfono que de hecho son prácticamente los mismos. Si te das cuenta, las fotografías con el Xiaomi Redmi Note 9 se ven considerablemente más opacas, como que los colores más deslavados y le falta detalle a comparación de lo que acaban de hacer en la nueva generación. En cuestión de video no noté una diferencia tan marcada respecto a una generación u otra. En ambos teléfonos tenemos una estabilización de imagen muy similar. El enfoque y la exposición automática también funcionan en general de forma muy similar. Pero volvemos a notar una clara, pero muy clara diferencia cuando pasamos al apartado de selfies. Nuevamente notamos este efecto como de colores opacos en el Xiaomi Redmi Note 9 y en el Xiaomi Redmi Note 10 pues ya como que tienen más vida. Lo cual agradezco infinitamente porque quiero decir que Xiaomi sí está escuchando la opinión de los usuarios. Así que en conclusión, en cuestión de cámara, o sea, de calle, el Xiaomi Redmi Note 10 ha resultado mejor. Conclusión amigos, el Xiaomi Redmi Note 9 no deja de ser un buen teléfono, es un equipo con el que puedes tener buenas fotografías, con el que puedes tomar tus clases en línea, con el que puedes hacer, eh, no sé, cosas más elaboradas, por ejemplo, si tú ya trabajas. Es una buena pantalla para ver contenido, la batería es buena. En general, es un equipo bastante competitivo hasta el día de hoy, sobre todo con el precio que ha bajado respecto a hace un año. Pero si tienes la oportunidad de ahorrar un poquito más de dinero y especialmente ya que llegue oficialmente a México el Xiaomi Redmi Note 10 ofrece una mejor experiencia por ejemplo multimedia porque tiene audio estéreo porque su display es súper AMOLED porque es más brillante la batería carga más rápido las fotografías como ya lo viste se ven claramente mejor y bueno ya viene de fábrica con Android 11 siempre me preguntan oye yo tengo el del año pasado vale la pena dar el salto al siguiente y en la mayoría de los casos siempre les digo no hace falta espérate este es uno de esos casos en los que sí les puedo decir con toda confianza que si tienen el Xiaomi Redmi Note 9 pueden sentir la diferencia a la nueva generación así que si estás buscando por primera vez un teléfono de esta marca o de esta categoría no lo pienses más vete por el Xiaomi Redmi Note 10 si tienes el 9 y estás pensando dudando si dar el salto sí conviene mucho se ha hablado a nivel mundial sobre las fallas que se han presentado en estos teléfonos los cuales tampoco voy a ignorar incluso ya Xiaomi mismo habló un poquito del tema, yo hasta el momento por ejemplo no he atravesado ningún tipo de inconveniente de los que se han hablado en algunos foros, así que esto llega a suceder en algunas ocasiones con la primera producción de teléfonos, a veces es cuestión de suerte, así que si te hace sentir más tranquilo, esperemos a ver qué tal con el lote de teléfonos que va a llegar oficialmente ya no eh, comprados a través de internet como yo le hice Sino los que ya Xiaomi va a comercializar oficialmente en nuestro país Para ver el caso de incidencias de estos errores que pudieran existir Pero la verdad es que no creo que sea algo que te tenga que preocupar tanto Pero bueno, yo te agradezco haber llegado conmigo hasta el final de este video Espero que te haya sido útil, que haya podido aclarar la mayoría de tus dudas si te quedó alguna, sabes que siempre puedes dejarla en la parte de los comentarios. Y si quieres una respuesta más rápida e inmediata, puedes escribirme directamente a Instagram, que estoy checando sus mensajes constantemente. Te agradeceré tu suscripción y un like al video para que puedas seguir creciendo este canal. Yo soy Charlie P. Nos vemos la próxima vez.